नमस्ते अंडी वीडियो अणुआल गाड़कदा ये ये देश दी अणुआई आखिरी माटाकदा भारत देश दाकिस्तान दलागे चीना रशिया यूसए इज्राइल वीटने का प्रयत्न चेदा लेटेस्ट स्वीडन को चंदन इंटरनेशनल एजेंसी ब्रेन स्टामिंग एजेंसी स्टाक होम इंटरनेशनल पीस रीसर्च इनट्यूटनी सिप्री अब पीलू अमाचार प्रकार अभी प्रस्तमे चीना दर अला पाकिस्तान दर वो पोलिते मन भारत देश दर तक संख्य अणुआल उजी लेटेस्ट डेटा अने ट्वी ट्वी इपुर कम लेटेस्ट डेटा तीस चूस्ते भारत तो पा चीना को अं रेल पन्मद तम अणुस्त्र संख्य पेजी चीना दर प्रस्तम मूड वरव अणुस्त्र अंत मुझे संवसमें टू थौज ए अब चूस्ते चीना दर रेल तोंफ अणुआल उ वाट संख्या इपड़ मूड वरव की चेरी अटे क्रम क्रमकू वो अलागे पाकिस्तान दर अणुल नूट अरवे उन्ई भारत देश दर अणुल अंत मुझे संवसर कूस्ते नूट मुफ नी नूट नलभ मध्य उ इपड़ी लेटेस्ट डेटा चूस्ते नूट याब दाका मन दर अणुल इक दी तो अं गत को संवसरा चीना तम दर उ अणुल संख्य क्रम क्रमे का अणुल के संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर पचुकू वो मॉडर्नजेषन अटे आधुनिक चीना अब अर्थम हो ने समुद्र में वायु मार्ग द्वारा एक्ना सर क्षिपणु द्वारा अणुल प्रयोग आ टेक्नजी आंफ्रास्ट्रक्चर चीना डेवलप भारत देश अट पाकिस्तान तम अणुल संख्या वाट परमाण इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा पचुकू आवेदिक मोतमें प्रपंच शाता पैगा अणुल ये देश दूस ऊहिशी जस्ट वैल गेस्टी मत प्रपंच अणुआता नई पर्सेंट वील दुनावर रशिया अमेरिका अवन रशिया दर आर वेल मूड वाई अणुल अमेरिका दर ईल एन वणुल अटे सारी मन भारत देश चीना वीटने तो पोलिस्ते रशिया अलागे अमेरिका अणुल संख्य स्थाई मुंसारी ऊहिशी इपड़ी अणुल एवर दर उ वाले शक्तिवंत देश अला प्रपंच पैस्थिंदी अच्छे केवल अणुल तो प्रपंच नड़पलेर प्रपंच भयपड़त बतक लेर इपू वेरे वेरे शक्त उ वाटी मन मो वीडियो माटडकदा इक ब्रिटन फ्रांस् इज्राइल वाल दूँ अणुस्त्र मत प्रपंच अणुस्त्र कल देश संख्या तुम मत अणुस्त्र इपड़ लेटेस्ट डेटा प्रकार पदमू वेल नाग वणुस्त्र प्रपंच व्याप्त उन्ई अूस रशियाना इपड़ी चपाँ भारत देश में नूट याब उ पाकिस्तान नूट अरवे उन्ई को संवसरा भारत देश अटे गत नाग संवसरा मन दर अणुल संख्य क्रम क्रम प्रयत्न चेस्ट भारत देश ओवराल मत चूस्ते मन चुटपल देश चीना अं पाकिस्तान वाल दर विपरीत अणुल मन देश में सर अणुल संख्य अणु उत्पत्ति दाने सर पाली युरेयम निवेदा प्लूटोनियम को संबंध निलवल आ खनिजा बैठक की एक्सट्राक्टा आ निव संख्या पाला अणुल को उपयोग पड़ेला तीर्चिदी अकना वे मैं भारत देश अंदर लेचिकूर्चुटार एनकला पर्यावरणा की समस्या वस्तु मीरला अणुल को संबंधी युरेयम का प्लूटोनियम का त्रव्वका जरते चाल समस्या वस्ताई कदा अब लेचिकूर्चुटार और रक चूस्ते अभी निजमे मंचदे अवन पर्यावरणा की समस्या वस्ताई अवी निजमेसारी चूँगी मन पक्ने देश चीना दर मूड इरव चुना पाकिस्तान एंत चो चूँ वाल दर नूट अरवे अणुल इक मन भारत देश स्थाई रिस्को चूँ एपड़ू सक्यूरी विषय में इधी मन भारत देश पैस्थिंदी 
నిజానికండి భారతదేశానికి అణ్వాయుధాల సంఖ్యను పెంచుకోగలిగేటటువంటి అవకాశం సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ లో విపరీతంగా ఉండేది కాని ఇక అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇక అప్పుడున్నటువంటి పాలసీలు మొత్తానికి ఇందిరాగాంధీ గారు అలాగే ఆ తర్వాత వాజ్పేయి గారు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ ముగ్గురు అండి అణ్వాయుధాల సంఖ్యను పెంచడానికి కృషి చేసిన వాళ్ళు అని చెప్పి మనం చెప్పుకోక తప్పదు అణ్వాయుధాల విషయంలో చూస్తే అమెరికా కానీ రష్యా కానీ పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు మనలాంటి దేశాలు అణ్వాయుధాల సంఖ్య పెంచుకోవాలి అనుకోగానే వెంటనే మన దేశాల మీద ఆంక్షలు విధిస్తూ ఉంటాయి అమెరికా విపరీతంగా ఆంక్షలు విధిస్తుంది మన మీద రష్యా కూడా అందరూ ఆంక్షలు విధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఇప్పటి వరకు మీరు ఆ దేశాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే అమెరికా కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ యూకే కానీ రష్యా కానీ చైనా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అండి ఐక్యరాజ్య సమితిలో వీటో పవర్ ఉన్నటువంటి దేశాలు మనదేం వీటో పవర్ ఉన్నటువంటి దేశం కాదు ఇక మన మీద రకరకాల ఆంక్షలు విధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు సరే ఆ పెద్ద పెద్ద దేశాలు మన మీద ఆంక్షలు విధిస్తున్నాయి అంటే ఇక దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ స్వార్థాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది చాప కింద నీరులాగా మన భారతదేశంలో తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ సంస్థలు కానీ అవన్నీ లేచి కూర్చుంటాయి అమ్మో మీరు ఇలా గనక చేశారంటే మన భారతదేశానికి సమస్య వస్తుంది సమాజానికి సమస్య వస్తుంది ప్రకృతికి సమస్య వస్తుంది పర్యావరణానికి సమస్య వస్తుంది అని చెప్పి లేచి కూర్చుంటారు అదే పెద్ద పెద్ద దేశాలకు చెప్పండ్రా అంటే ఎవ్వడికీ చెప్పే దమ్ము లేదు చైనా చూడండి మూడు వందల ఇరవై అణ్వాయుధాలను సమీకరించి పెట్టుకుంటోంది ఇంకా మోడర్నైజేషన్ చేస్తోంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ విషయంలో కూడా అండి ఒకసారి చూస్తే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ మొత్తం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎంత పవర్నైతే జనరేట్ చేయగలవో భారతదేశంలో అంత పవర్ని చైనాలో ఉన్న ఒక్క న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ జనరేట్ చేయగలదు అంటే ఆ స్థాయిలో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ను వాళ్ళు సెటప్ చేసి పెట్టుకున్నారు మన భారతదేశంలో కొత్త న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ని సెటప్ చెయ్యాలి అంటే వాటికి ఇంధనంగా యురేనియం కానీ ప్లూటోనియం కానీ ఇవన్నీ కావాలి కానీ అవి కావాలి అంటే మన దేశంలో అయినా త్రవ్వకాలు జరపాలి ఎక్కడెక్కడైతే అవి దొరుకుతాయో లేదా విదేశాల నుంచి మనం తెప్పించుకోవాలి మన దేశంలో త్రవ్వకాలు జరపాలంటే ఇక మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి కూర్చుంటారు పోనీ విదేశాల నుంచి తెప్పించుకుందాము అంటే అమెరికా లాంటి దేశాలు విపరీతంగా ఆంక్షలు విధిస్తూ ఉంటాయి ఇన్ని సమస్యల మధ్యలో మనం ఇక అణ్వాయుధాల సంఖ్య పెంచుకుంటూ రావాలంటే ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితితో ఒకసారి ఊహించండి పాకిస్తాన్ దగ్గర అండి నూట అరవై ఉన్నాయంటే అసలు వాడికి తినడానికి తిండే లేదు పాకిస్తాన్ వాడికి అన్ని అణ్వాయుధాలు వాడి దగ్గర ఎలా ఉన్నాయండి వాడికి ఎవరెవరు ఇస్తున్నారు అణ్వాయుధాలు ఒకసారి ఊహించండి ఏ ఒక్క దేశమో కాదు రెండు మూడు పెద్ద పెద్ద దేశాలు కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి వాడికి అణ్వాయుధాలను దానికి కావాల్సిన ఇంధనాన్ని సప్లై చేస్తూ వస్తున్నాయి అంత చిన్న దేశానికి నూట అరవై అణ్వాయుధాలంటే వాడికంటే పెద్ద పెద్ద దేశాలు యూరోప్లో చాలా ఉన్నాయి వాటి దగ్గర కూడా అణ్వాయుధాలు లేవు నిజం చెప్పాలంటే వీడి దగ్గర మాత్రం అన్ని అణ్వాయుధాలు సమకూర్చి పెట్టుకున్నాడంటే వాడికి కొన్ని పెద్ద పెద్ద దేశాల మద్దతు ఏ స్థాయిలో ఉందో చూడండి ఎందుకు ఉంది పెద్ద పెద్ద దేశాల మద్దతు ఆ పాకిస్తాన్ వాడికి అంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి మన దేశం మన భారతదేశం ముందు ముందు గనక అద్భుతంగా డెవలప్ అవడం మొదలయ్యింది అంటే సూపర్ పవర్గా తయారయ్యింది అంటే కొన్ని పెద్ద పెద్ద దేశాలను మన భారతదేశం అన్ని రంగాలలోనూ శాసించే స్థాయికి ఎదుగుతుంది అలా శాసించే స్థాయికి మన భారతదేశం ఎదగకూడదు అంటే ఏం చేయాలి భారతదేశాన్ని ఎప్పుడు భయంలో పెట్టి ముందుకు నడిచేలా చెయ్యాలి ఆ భయంలో పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి మనకు బార్డర్లో ఉన్నటువంటి పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్కు అణ్వాయుధాలను అణ్వాయుధాలకు సంబంధించిన ఇంధనాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తూ కూర్చోవాలి ఇదే గత కొంతకాలంగా జరుగుతూ వస్తోంది ప్రపంచంలో కూడా అండి కొన్ని విచిత్రమైనటువంటి కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే మన భారతదేశం విపరీతంగా ఎదుగుతోంది అనుకోండి అంటే వేరే దేశాలు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయగలిగే వస్తువులను కొనగలిగే స్థాయిలో మన భారతదేశంలో వ్యక్తులు కుటుంబాలు తయారయ్యాయి అనుకోండి ఆ దేశాలకే లాభం అంటే భారతదేశం ఒక మార్కెట్ చాలా దేశాలకు ఆ విధంగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి లాభం అంతకు మించి మన భారతదేశం పైకి ఎదగడం మొదలయ్యింది అనుకోండి వెంటనే ఏం చేస్తారంటే టఫీమ్ అని నెత్తి మీద ఒకటి వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ నెత్తి మీద ఒకటి కొట్టడం ఎలా అంటే రకరకాలుగా కొడతారు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ వాడికి ఆయుధాలు ఇవ్వడం అవన్నీ భయపెడుతూ ఉంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు అత్యంత పటిష్టమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి పాకిస్తాన్ వాడి ఆటలు సాగడం లేదు పాకిస్తాన్ వాడు రెండు దెబ్బలు కొట్టడానికి వస్తే మన వాళ్ళు పది దెబ్బలు కొడుతున్నారు పాకిస్తాన్ వాడు పది అడుగులు ముందుకేయడానికి వస్తుంటే మన వాళ్ళు వంద అడుగులు ముందుకేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం అక్కడ పాకిస్తాన్ ఆటలు చెల్లడం లేదు పాకిస్తాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని కొన్ని పనులు చేద్దామనుకు
ఇక ఆ టైంలో ఏం చేస్తాయి అయ్యా అంటే ఆ దేశాలు ప్రోపగాండా అనేది మొదలు పెడతాయి ఎలాంటిది మొదలు పెడతాయి అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం లోపల మతపరమైన స్వేచ్ఛ లేదు అంటాడు ఒకడు ఎవడో అమెరికాలో ఒక ఆయన అన్నాడు మొన్న మధ్య చాలా పెద్ద ఆయన అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒకనొక సంస్థకు చెందిన వ్యక్తి మతపరమైన స్వేచ్ఛ లేదు అంటాడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదంటాడు ఇంకేదో చెప్తారు ఇంకేదో చెప్తారు అంటే మెల్లిగా కెలకడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఎలా కెలకడము దాని లక్ష్యం ఏంటి అంటే భారతదేశం వేగంగా పైకి ఎదగకూడదు వాళ్లకు ఎంత కావాలో అంతే ఎదగాలి తప్ప అంతకు మించి ఎదిగింది అంటే వెంటనే ఠపీ మన ఎత్తి మీద కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అందులో భాగంగా అండి ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు అందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన భారతదేశంలో కొన్ని మీడియా సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఛానల్స్ అని చెప్పి నేను చెప్పాను కానీ ఇక మీరు ఎప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఛానల్స్ చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోయి ఉండాలి హిందీ ఇంగ్లీష్ మీడియా ఛానల్స్ అలాగే మన తెలుగులో ఏమేమి ఛానల్స్ ఉన్నాయో చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోయి ఉండాలి కొద్దిమంది ఎజెండా అండి విదేశీ ఎజెండాతో పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు భారతదేశం ఎజెండా ఉండదు వాళ్లకు పోని పార్టీ ఎజెండా ఉంటే పర్వాలేదు ఉదాహరణకు సాక్షి పేపర్ ఉందనుకోండి జగనన్న జగనన్న మా జగనన్న గురించి రాసుకుంటాం రాసుకోండి లేదు ఫలానా ఏబిఎన్ ఉందనుకోండి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఎక్కువ కవర్ చేస్తాను కవర్ చేసుకొని ఇవ్వండి సరే జనాలు ఇష్టం ఉంటే చదువుతారు ఇష్టం ఉంటే చదవరు ఇష్టం ఉంటే చూస్తారు ఇష్టం లేకపోతే చూడరు అది వేరే విషయం కానీ ఏ మీడియా ఛానల్ అయినా కానీ భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశము పైకి ఎదుగుతుంటే దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థలకు దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే దేశాలకు డబ్బా కొడుతూ ఆ విధంగా గనక ముందుకెళ్ళడం మొదలయ్యింది అంటే మాత్రం భారతదేశానికి సమస్య వస్తుంది ఆల్రెడీ కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ను కూడా లాంచ్ చేశారు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా విదేశీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి మాట్లాడే వాళ్ళందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంటారు అంతా బాగానే ఉంటుంది చూడ్డానికి భారతదేశంలో ఉన్న సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటంటే భారతదేశం ముందుకెళ్తూ ఉంటే కిందికి లాగడం భారతదేశంలో ఉన్న సమస్యల్ని చిన్న చిన్న సమస్యల్ని భూతద్దంలో పెద్ద పెద్దగా ప్రపంచానికి చూపించి భారతదేశంలో ఏదేదో జరిగిపోతోంది ఏమేమో సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి చూపించేసి రకరకాలుగా భారతదేశాన్ని బలహీనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఇవన్నీ అండి నిరంతరాయంగా భారతదేశం మీద జరుగుతూనే ఉన్నాయి భావాలలో కావచ్చు భాషలో కావచ్చు సంస్కృతిలో కావచ్చు భూభాగంలో కావచ్చు ఎన్ని రకాలుగా భారతదేశాన్ని బలహీనం చేయాలో అన్ని రకాలుగా భారతదేశాన్ని బలహీనం చేయడానికి చాలా శక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి అయితే వాటన్నింటినీ మనం తిప్పి కొట్టాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా అంటే మనం అలాంటి మాయలో పడకూడదు ఎలాంటి మాయలో భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా సరే మాట్లాడుతున్నారు అంటే అలాంటి మాయలో ఎవ్వరు కూడా పడకూడదు మనకి ఎన్ని సమస్యలున్నా ఎన్ని కులాలున్నా ఎన్ని మతాలున్నా ఎన్ని ప్రాంతాలున్నా ఈ భారతదేశపు ఇంటిగ్రిటీని కాపాడడానికి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా భారతదేశపు సెక్యూరిటీ విషయం వచ్చింది అంటే మాత్రం అందరూ ముక్త కంఠంతో మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదండి విషయం దీంతోపాటు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో ఉంటాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి నచ్చబద్ద డిస్లైక్ కొట్టండి మీరేమనుకుంటున్నారో మీ అభిప్రాయాలను టీ మిక్స్టర్ ఛానల్తో పంచుకోండి అలాగే ఇంతవరకు టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ మీలో ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి దాంతోపాటు ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళు బెల్ బటన్ను నొక్కకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు బెల్ బటన్ నొక్కండి సో దట్ మీకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి పాత వీడియోస్ కూడా చాలా ఆసక్తికరమైన వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు చూస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం ధన